சவுத் ஸ்பெஷல் சேனலை தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம சேனலில் தோட்டம் வீட்டு தோட்டம் அமைப்பது வீட்டுக்கு தேவையான காய்கறிகள் வந்து நம்மளே வந்து தயாரித்து இயற்கை முறைகளை தயாரித்து மருந்தெல்லாம் இல்லாமல் எப்படி வந்து உணவு சேர்த்து சாப்பிடுவது அப்படின்றத பார்த்துட்டு இருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் சமையல் சம்மந்தமான வீடியோ திருவிழாக்கள் ஃபெஸ்டிவல் ஜல்லிக்கட்டு சம்மந்தமான வீடியோ நம்ம ஏற்றிட்டு இருக்கோம் இந்த வீடியோவில் துவரம் பருப்பு தே துவரம் பருப்புக்கு தேவையான செடி துவர செடி வளர்ப்பது எப்படி எப்படி அதை பராமரிக்கலாம் எத்தனை நாளில் வந்து காய்க்கும் எத்தனை நாளில் வந்து செடி வந்து பூ பூத்து மரம் ஆகும்ன்றது தான் ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா செடி வச்சிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நாளாக வந்து அது மரமாகவே மாறும் நல்லா காய்க்கும் அந்த காய் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பச்சையாகவும் சாப்பிட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம காயை போட்டு அது நெத்தை எடுத்து அதை வந்து இப்போ உடச்சா போனால் நமக்கு வீட்டுக்கு செய்ய முடியுங்க துவரம் பருப்பு சாம்பார் கிளைஸ் பண்ணுற மாதிரி தோப்பு அந்த பருப்பு தான் அதனோடய செடி எப்படி வளர்க்குறோம் அப்படின்றத தான் அதில் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே பார்க்க முடியும் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பண்ணியும் ப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம அடுத்த ஆப்பில் தோட்டக்கலை சம்மந்தமாக அப்டேட் பண்ணுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு டேரெக்டாக கிடைக்கும் நம்ம அடுத்தது பண்ணால் வீட்டு தோட்டத்தில் வந்து தேவையான காய்கறிகள் வந்து எப்படி வளர்க்கலாம் பழங்கள் செடிகள் அப்படில் எப்படி வந்து நம்ம வளர்க்கலாம் உரம் இல்லாமல் எப்படி தயாரிக்கலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதான் அதாவது நமக்கு ஒரு மரம் தோர மரம் செடி இருக்கிறத நீங்கள் எங்கேயா போய் இந்த மாதிரி நெத்தாக இருக்கும் அது மாதிரி விதை எடுத்துக்கோங்க இதான் வந்து தோரம் பருப்போடைய விதை மாதிரி இருக்கும் அந்த நெத்தில் இருக்க விதையை நீங்கள் இப்படி எடுத்து அப்படின்னா நீங்கள் இன்றைக்கி உரம் போடுறோம் இன்றைக்கி வந்து விதை போட போகிறீங்க அப்படின்னா தரையை வந்து நல்லா கிளறி விட்டுங்க நல்லா வந்து இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுட்டு அடுத்தனா வந்து இந்த விதையை வந்து ஒவ்வொருத்துலேயும் ஒவ்வொருலேயும் இப்படி ஒரு விதை போட்டு மூணு நாள் போதும் சும்மா இந்த மாதிரி போட்டால் போதும் கிளறி விட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி விதை போட்டால் போதும் போட்டுட்டா ஒரு பதினைந்து நாளில் பதினைஞ்சு நாளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு செடி வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் அந்த செடி பதினஞ்சு நாள் வந்துச்சு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஒன் மந்த் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கண்டு இந்த மாதிரி கண்டு வந்துடும் நமக்கு இது மாதிரி வந்திருக்கும் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலு செடி போட்டிருக்கோம் இந்த மாதிரி நாலு செடி போட்டிருக்கோம் நாலுமே வந்து வளர்ந்துருக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வளருது என்ன கேட்டால் இது வந்து உரம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கீழே வந்து சாணம் மணல் அதை போட்டால் போதும் சாணத்தை நீங்கள் போட்டால் போதும் வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு மரம் நல்லா செடி நல்லா வளருது இது வந்து நமக்கு ஒரு மூணு மாதம் மூணு மாதத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா பூ பூத்து நல்லா காய் காய்க்க ஆரம்பிச்சிடும் அது வந்து உங்களுக்கு பச்சை காய்கறியாக இருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம பச்சை பயிர் பார்த்திங்கன்னா பச்சை தட்டை பயிர் பச்சை மொச்சை அது மாதிரி வந்து பச்சை துவரை அப்படியே வந்து நீங்கள் குழம்பு வச்சு சாப்பிட்லாம் அவிச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லது சப்போஸ் இல்லை நமக்கு வந்து வீட்டுக்கு தேவையான துவரம் பருப்பு சாம்பாருக்கு தேவையான துவரம் பருப்பு எடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி அந்த நெத்தை எடுத்து அந்த பருப்பை வந்து நீங்கள் உடச்சி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான துவரம் பருப்பு வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு மூணு மாதம் இல்லை நாலு மாதத்தில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து பூ பூத்து காய் காய்ச்சிரும் அதுக்கப்புறம் நெத்தானதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு மாதம் கழிச்சு நீங்கள் அந்த பயிர் பயிரெலாம் எடுத்து வச்சிங்க அப்படின்னா பருப்பெலாம் எடுத்து வச்சிங்க அப்படின்னா உடச்சி அதை நமக்கு தேவையான்றப்ப நம்ம சாம்பாரில் போட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து எந்த ஒரு மருந்தும் மருந்து அடிக்க கிடையாது இலையெல்லாம் வந்து பசுமையாக தான் இருக்குது இது வந்து நம்ம வந்து இயற்கையாகவே நம்ம தயாரித்தா போதும் தேவையில்லாமல் நம்ம வந்து வேறு எந்த உரமும் அடித்து மருந்து வந்து உடம்புக்கு எடுத்துக்க தேவையில்லை இது நம்ம வந்து நம்மளுடைய சேனலில் என்ன கேட்டிங்கன்னா இயற்கை முறையில் வந்து தயாரிக்கிறது வீட்டிலே நம்ம வீட்டு தொழிலில் இயற்கை முறையில் மருந்து இல்லாமல் இயற்கையாக தயாரித்து எப்படி வந்து உணவு சாப்பிடுன்றதான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வீட்டு தோட்டத்தில் வந்து எப்படி காய்கறிகள் பழங்கள் செடி எப்படி வைக்கிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம வந்து கொய்யா கொய்யா செடி வளர்ப்பது எப்படி கொய்யா பழம் வந்து எப்படி தயாரித்து சாப்பிட்றதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ ஃபார்வேர்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அடுத்தாப்பில் நம்ம நம்ம எல்லாமே விவசாயம் சம்மந்தமான தோட்டக்கலை சம்மந்தமான வீட்டு மாடி தோட்டம் சம்மந்தமான வீடியோ தான் அப்டேட் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அதில் இருந்து நம்ம கிடைக்கிற காய்கறிகளை வச்சு எப்படி சமையல் பண்ணுறது அப்படின்றதையும் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி அப்டேட் பண்ண போகிறோம் அதனால் எல்லாேருக்கும் முடிஞ்சளவுக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி மெம்பர் ரிலேட்டிவ் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோவை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோ நம்ம அப்டேட் பண்ணுறது கிடைக்கணும் அப்படினா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் பெல் சிம்மலையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம அடுத்தடுத்து நம்ம அப்டேட் பண்ணுற எல்லா வீடியோவும